दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं वायरल सर स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में आपको बता दें कि पोस्टर जारी कर राकेश टिकैत ने दी कड़ी चेतावनी बोले संसद अहंकारी हो तो देश में जनक्रांति निश्चित है वहीं बंगाल भाजपा के आठ विधायकों ने विधानसभा की समितियों से दिया इस्तीफा सियासी हलचल हुई तेज वही मंत्री न बनाए जाने ऐसी प्रीतम मुंडे समर्थक नाराज करीब सत्तर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध में दिया इस्तीफा वही पंकजा मुंडे बोली सिद्धांतों के लिए धर्म युद्ध का सही वक्त नहीं कार्यकर्ताओं के इस्तीफे किए नामंजूर वही महंगाई के मुद्दे पर होगा महासंग्राम कांग्रेस ने कसी कमर कहा आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी घटाई सरकार वहीं पंजाब कांग्रेस में नया बवाल विधायक राजा बराड़ा ने अपनी ही सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ खुला मोर्चा वहीं जनसंख्या कानून पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाई बढ़त मध्य प्रदेश बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में भी उठ रही मांग वही सिद्धू और अमरिंदर की राड़ थामने को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसी मिले प्रशांत किशोर वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ड्राइविंग सीट पर आए राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं के साथ की मैराथन बैठकें वहीं आम आदमी पार्टी की तारीफ के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को बताया बफादार कांग्रेसी और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें वहीं पहली बड़ी खबर पोस्टर जारी कर राकेश टिकैत ने दी कड़ी चेतावनी बोले संसद अहंकारी हो तो देश में जनक्रांति निश्चित है ये आपको बता दें की तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है प्रदर्शनकारी किसानों ने साफ कर दिया है की वो इस मानसून सत्र के दौरान भी संसद के बाहर अपनी आवाज को उठाएंगे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार बातचीत करने की इच्छुक नहीं है हम 22 जुलाई को संसद के बाहर जाकर बैठेंगे 200 लोग वहां पर रोज जाएंगे राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल ऐसी एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा की संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जनक्रांति निश्चित होती है आपको बता दें की जो पोस्टर राकेश टिकैत ने जारी किया है उस पर लिखा हुआ है कि किसान 22 जुलाई को संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे इस पोस्टर में संसद भवन की फोटो लगाई गई है साथ ही एक और गेहूं की बालियां भी दिखाई गई हैं। उसके नीचे बैकग्राउंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन करते हुए फोटो भी लगाया गया है इसी पोस्टर में प्रदर्शन की तारीख 22 जुलाई लिखी गई है सबसे नीचे हैश करते हुए किसानों का संसद भवन आरोप प्रदर्शन लिखा गया है बता दें की संसद का मानसून सत्र उन्नीस जुलाई ऐसी शुरू होगा संसद के अंदर भी किसानों के मुद्दों आरोप विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिलेगा आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जनक्रांति निश्चित है अभी बड़ी खबर बंगाल भाजपा के आठ विधायकों ने विधानसभा की समितियों से दिया इस्तीफा सियासी हलचल हुई तेज जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को भाजपा के आठ विधायकों ने विधानसभा समितियों और स्थायी समितियों की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया इन विधायकों में मेहर गोस्वामी मनोज टिग्गा और कृष्णा कल्याणी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है पार्टी के अनुसार ये इस्तीफा नौ जुलाई ऐसी ही प्रभावी माना जाएगा वही इसके बाद ऐसी सियासी हलचल और तेज हो गयी है इस बीच भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी ने मीडिया ऐसी बात करते कहा कि हम यहाँ पर राज्यपाल के पास अपना विरोध जताने आए थे उन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में पीएसी की अध्यक्षता को लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल यहाँ पर भाजपा को वोट देने वाले 2.28 लाख लोगों को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है अधिकारी ने कहा यह पहली बार था की राज्य की परंपराओं को तोड़ा गया आपको बता दें की फिलहाल बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा भाजपा के आठ विधायकों ने विधानसभा की समिति से इस्तीफा दे दिया और बड़ी खबर बीजेपी को लग रहे एक के बाद एक बड़े झटके सत्तर कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा पंकजा मुंडे ने इस्तीफे किए नामंजूर ये आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा मुंडे के तेवर मंगलवार को नरम दिखाई दिए पंकजा ने छोटी बहन प्रीतम मुंडे को मोदी मंत्रिमंडल में पद नहीं मिलने आरोप नाराजगी तो जताई लेकिन लगे हाथ ये भी कहा की ये धर्म युद्ध का सही वक्त नहीं है पंकजा मुंडे ने पी नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी अध्यक्ष जे नड्डा को अपना नेता बताते हुए नाराज कार्यकर्ताओं के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया पंकजा ने मंगलवार को अपने समर्थक पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की और इसके बाद ये बातें कही पंकजा मुंडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि हमें हालिया विस्तार में केंद्र में मंत्री पद मिलेगा इस कारण कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप इस्तीफे का प्रस्ताव किया था इसके साथ ही पंकजा मुंडे ने अपने उन कार्यकर्ताओं के त्याग पत्र भी अस्वीकार कर दिए है जिन्होंने भाजपा छोड़ने की घोषणा की थी पंकजा मुंडे ने अपनी बहन प्रीतम मुंडे के केंद्र मंत्री नहीं बन पाने के लिए महाराष्ट्र के भाजपा नेतृत्व को जिम्मेदार बताया है
और बड़ी खबर महंगाई के मुद्दे पर होगा महासंग्राम कांग्रेस ने कसी कमर कहा आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी घटाए सरकार जी आपको बता दें कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में महंगाई पर जुबानी जंग होगी कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने जा रही है मंगलवार को कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया की केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में विफल रही है जनता की बेबसी का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने और आवश्यक वस्तुओं पर जी की दरें घटा लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने की मांग की है वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस संसद के मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दे को उठाएगी और इस पर पूर्ण चर्चा की मांग करेगी मंगलवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई को लेकर राजग सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है की महंगाई से जुड़ी चिंता फर्जी है और अगर सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घोर लापरवाही की निंदा करती है पूर्व वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि महंगाई के आगे लोग बेबस हैं सरकार लोगों की बेबसी का दोहन कर रही है कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और एलपीजी कीमतों में अच्छी खासी कमी करनी चाहिए हम मांग करते हैं कि आयात शुल्क की समीक्षा की जाए और इसे फिर से तय किया जाए ताकि आयात की जाने वाली जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाए उन्होंने ये भी कहा हम ये भी मांग करते हैं की जी की दरें उन वस्तुओं पर कम की जाए जो लोगों की ओर से रोजमर्रा में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं हमारा मानना है कि इन कदमों से महंगाई के बोझ तले दबे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बड़ी खबर जनसंख्या कानून पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाई बढ़त मध्य प्रदेश गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में भी उठ रही मांग यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की तैयारियों के बीच अब बिहार गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके मुताबिक दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाएंगे अब इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी पसंद किया जा रहा है ऐसा ही कानून बनाने की मांग हो रही है यहाँ तक कि बिहार में तो बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच में इस मसले पर मतभेद भी उभर कर आ गए हैं बिहार के बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने भी यूपी की तर्ज पर जनसंख्या कानून पर आगे बढ़ने की मांग की है सम्राट चौधरी ने कहा की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया जाना बेहद जरूरी है नीतीश कुमार ने पहले ही दो हजार में एक कानून लागू किया था जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे अब इस कानून को गांव में भी लागू करना चाहिए चौधरी ने कहा कि यदि आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाएगा हमारे देश की बहनें काफी पढ़ी लिखी हैं और आगे बढ़ रही हैं अब एक सख्त कानून की भी जरूरत है आपको बता दें कि वहीं इससे पहले सोमवार को नीतीश कुमार ने कहा था कि कानून बनाने भर से आबादी नहीं रुकेगी इसके लिए लोगों को जागरूक करने और शिक्षित किए जाने की जरूरत है नीतीश कुमार ने कहा था कि ये दूसरे राज्य में लागू हुआ है ऐसे में इसे बिहार में भी लागू किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है वहीं यूपी और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे कानून की मांग तेज हो गई है भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जाने की मांग की है आपको बता दें कि वही गुजरात ने भी ऐसा ही कानून बनाने की मांग की है आपको बता दें की यदि आप भी चाहते हैं की जनसंख्या नियंत्रण कानून बने तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की रार को थामने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले प्रशांत किशोर यहाँ आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह चल रही है प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कुछ महीने पहले अपना सलाहकार नियुक्त किया था खबर है की राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा पार्टी के संगठन महासचिव केसी बेनुगोपाल और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच में आज हुई मुलाकात को पंजाब कांग्रेस में जारी कले से जोड़कर देखा जा रहा है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में रार को थामने को प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है बैठक के तुरंत बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने एक समाधान का संकेत भी दिया है उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि अगले तीन से चार दिनों में आपको नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों के लिए अच्छी खबर मिलेगी 
अगली बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ड्राइविंग सीट पर आए राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं के साथ की मैराथन बैठक है यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर मंगलवार को भी राज्य से जुड़े पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ बैठक की इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से की जा रही इस कवायद का मकसद चुनाव तैयारियों की समीक्षा करना और रणनीति बनाना है उन्होंने सभी नेताओं से उनकी राय जानी है कि आगामी चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए सूत्रों की माने तो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ है क्योंकि हरीश रावत और प्रीतम सिंह दोनों इस प्रयास में है की उनके किसी करीबी नेता को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान मिल जाए अगली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की तारीफ के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को बताया कांग्रेस का वफादार यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करने के बाद अब खुद को वफादार कांग्रेस ही बताया है उन्होंने पहले पंजाब में काम करने के विजन को लेकर आम आदमी पार्टी की जमकर तारीफ की लेकिन जब चर्चाओं का दौर शुरू हुआ तो एक ट्वीट करके खुद के वफादार कांग्रेस होने की ओर इशारा किया आपको बता दें की दरअसल अपने इस ट्वीट से पहले उन्होंने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और मेरे काम को पहचाना है आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले वहां पर कांग्रेस में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू कई मौकों पर आमने सामने नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई बार निशाना भी साध चुके हैं अगली बड़ी खबर उत्तराखंड में बीजेपी ने किया विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा 60 प्लस सीट के साथ दिया ये नारा यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आने वाले समय में राज्य में उनकी ही सरकार बनेगी नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी साठ से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सोमवार को कहा की आज हमने युवा मुख्यमंत्री और साठ प्लस सीट का नारा दिया है मदन कौशिक ने आगे कहा की संकल्प के साथ हमने दो विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है हम लोगों के बीच में इन कार्यक्रमों के साथ ही अन्य उन कामों को लेकर भी जाएंगे जो हमने किया है इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने के बारे में कहा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लैंड लॉ और कई अन्य कानून पहले से ही है उत्तराखंड के लोगों के पक्ष में जो कुछ भी होगा उन्हें हम लागू करेंगे अगली बड़ी खबर पानी के विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल बिज ने किया पलटवार कहा केजरीवाल ने झूठ बोलने में कर रखी है पीएचडी एच यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में पानी के मुद्दे पर वार और पलटवार का सिलसिला जारी है आपको बता दें कि मंत्री अनिल बिज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर झूठ बोलने में पी करने का आरोप लगाया उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का प्रतिदिन बारह करोड़ गैलन पानी रोकने को बेबुनियादी बताया गौरतलब है की दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्डा ने आरोप लगाया था कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का प्रतिदिन 12 करोड़ गैलन पानी रोक रहा है यमुना नदी में छोड़ा जा रहा कच्चा पानी अब तक के सबसे निचले स्तर पर है उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा को पानी के वैध हिस्से दिल्ली को जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है आम आदमी पार्टी सरकार के दावों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने में पी कर रखी है उन्होंने कहा कि पहले आम आदमी पार्टी सरकार कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से बहुत अधिक ऑक्सीजन की खरीद के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रही थी और अब केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पानी के मुद्दे पर भी बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं अगली बड़ी खबर खेला जा रहा बड़ा खेल बंगाल के बाद अब केरल और तमिलनाडु के बंटवारे की भी उठी मांग यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बंटवारे की मांग के बाद अब केरल और तमिलनाडु के विभाजन की मांग उठने से आगामी संसद का सत्र हंगामेदार होने की संभावना है दरअसल स्थानीय भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु को दो हिस्सों में बांटने की मांग उठाई है तो वही केरल के विभाजन की मांग एक छात्र संगठन ने उठाई है समस्त केरल सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन ने केरल के मुस्लिम बहुल उत्तरी इलाकों को पृथक कर मालाबार राज्य बनाने की मांग की है फेडरेशन का कहना है कि यदि राज्य और केंद्र सरकार उसकी मांग को नहीं मानती हैं, तो वो तगड़ा आंदोलन करेंगे आपको बता दें कि तमिलनाडु के भाजपा नेताओं ने राज्य के पश्चिमी हिस्से को अलग कोंगू नांडू राज्य बनाने की भी मांग की है इसके अलावा इससे पहले पश्चिम बंगाल भाजपा के कई नेताओं ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की है 
और बड़ी खबर लॉकडाउन प्रतिबंधों में मध्य प्रदेश में दी गई डील 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल बाजार 10 बजे तक खुलेंगे यहाँ आपको बता दें कि कोविड 19 मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ने कहा की नए निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल अब पचास फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं वही राज्य में रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ खुले जा सकते हैं बता दें की मध्य देश में अब तक सिनेमा हॉल बंद थे और 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत